হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ডাব্লু বি অনলাইন হোম টিউশন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সপ্তম শ্রেণীর রায়ন মার্টিন ইংলিশ কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ দুই হাজার চব্বিশ তো আজকে যে পেজটি আমরা আলোচনা করব সেকেন্ড সাবমিটিভ এভলিউশনের পেজ কাসরা পাড়া হার্নেট হাই স্কুল এস এস তো পেজ নম্বর হলো ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ তো এখানে একটি রিডিং কম্পিটিশন আনসিন দেওয়া আছে তো আমরা আনসিনটি সরাসরি চলে যাবো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারে তো এই দেখেন অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তো নেম দ্য স্টোরি ফ্রম হোয়ার দ্য এক্স এক্সার হ্যাজ বিন টেকেন তো এখানে মানে এই গল্পটি মানে এই কোয়েশ্চেনটি আর কি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে আর কি সেই গল্পটির নাম লিখতে বলা আছে দ্য এক্সপার্ট হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম একে আঙ্কেল পজার হ্যাং এ পিকচার থেকে নেওয়া হয়েছে এই লাইনটি তো হোয়ার ওয়াজ দ্য পিকচার কেপড বিফোর ইট ওয়াজ পুট আপ তো ছবি মানে লাগার আগে কোথায় রাখা হয়েছিল সেটাকে তো এখানে দ্য পিকচার ওয়াজ কিপ্ট ইন দ্য ডাইনিং রুম বিফোর ইট ওয়াজ পুট আপ তো সেটাকে ডাইনিং রুমে প্রথমে রাখা হয়েছিল তো তারপরে দেখো বি দেখে রাইট টি ফর টু অ্যান্ড এ ফর ফার্স্ট এখানে আমরা শুধু টি এফ বসাবো তো আঙ্কেল পজার আস্ট আদার্স নট টু ওরি তো আঙ্কেল পজার বললো অন্যদের উদ্বিগ্ন না হাতে বলেছেন তো এটা অবশ্যই সঠিক হবে কারণ তিনি একাই কাজটি করতে চেয়েছিলেন তো নাম্বার টু দেখো আন্ট পজার উড নট সে এ থিংস অ্যাবাউট দ্য পিকচার তো আন্টি আর কি পজার কাকার যে ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলবেন না আর কি তো এটা অবশ্যই ভুল হবে এ বসাবো তো এরপরে দেখো সি দেখেন ইউজ সুইটেবেলস ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্স টু ফিল ইন দ্য ব্লাস তো আমরা টেক্স থেকে এই খুঁজে খুঁজে সুইটেবল ওয়ার্ডগুলি খুঁজে খুঁজে লিখব তো প্লিজ টেক অফ ইউর শুজ বিফোর ইন্টার ইন্টারিং দ্য এরপরে দেখো নাম্বার টু আফটার দ্য পোলিশ এরাইভ দ্য কমোশন ডাইট ডাউন তো নেক্সট দেখো দুয়ের দেখে রিড দ্য পয়েমস অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তো এখানে একটি পয়েম দেওয়া আছে তো পয়েমটি আমরা সরাসরি চলে যাব বাংলা মানে তো গিভ টু মি দ্য লাইফ আই লাভ আমি যে জীবনে ভালোবাসি তা আমাকে লেটস দ্য লেভ গো বাই মি তো এই ভালোবাসা আমার দ্বারা যেতে দাও গিভস দ্য জলি হ্যাভেন্ট অ্যাব তো এ আনন্দময় স্বর্গ দাও অ্যান্ডস দ্য বায়োয়ে নাই মি এবং পথ আমার কাছাকাছি বেড ইন দ্য বুস উইথ স্টার টু সি তো তারার সাথে ঝোপের বিছানায় দেখতে ব্রিট আই ডিপ ইন দ্য রিভার তো দেখতে আমি নদীতে যেন ডুব দেই তো দে আরস দ্য লাইফ ফর এ ম্যান লাইফ মি তো আমার মতো একজন মানুষের জন্য জীবন আছে দে আরস দ্য লাইফ ফর ইভার চিরকালের জন্য জীবন আছে লেট দ্য ব্লো ফল সুন অর লেট তো আঘাত শীঘ্রই বা দেরিতেই আসুক লেট হোয়াট উইল বি ওনার মি আমার যা হবে তা হাতে দাও গিভ দ্য ফেস অফ আর্থ অ্যারাউন্ড চারপাশে পৃথিবীর মুখ অ্যান্ড এবং দ্য রোডস বিফোর মি এবং আমার সামনে রাস্তাও দেখে দাও তো এখানে যে পয়েন্টটি ছিল তো পয়েন্টটি আমরা একটু আলোচনা করলাম তো অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তো হোয়ার ডাজ দ্য ভগবান ফাইন্ড হিজ পেট তো ভবঘরের কোথায় পেট মানে এখানে বলা হচ্ছিল যে যে ভবঘরের তার বিছানা কোথায় দেখতে পায় তা ভগবান ফাইন্ডস হিজ বেড ইন দ্য বুস ঝোপের মধ্যে দেখতে পায় তো হোয়াট ডাজ দ্য ভগবান ওয়ান্ট অ্যাব হিম তো ভবঘরে তার উপরে কি চায় আর কি তো দ্য ভগবান ওয়ান্টস জলি হ্যাভেন্টস অ্যাব হিম ওকে স্বর্গ চায় আর কি জলি স্বর্গ তো নাম্বার থ্রি দেখো রাইট ডাউন দ্য মিনিংস অব দ্য ওয়ার্ডস নাই 
তো নাই শব্দের এখানে অর্থটা কি দ্য মিনিংস অফ দ্য ওয়ার্ডস নাই ইজ নিয়ার মানে কাছে তো এরপরে দেখো এখানে একটি রিডিং কম্প্রিহেনশন আনসিন দেওয়া আছে তো আনসিনটি আমরা একটু বাংলা মানুষে আলোচনা করবো তারপরে কোশ্চেন অ্যান্সার নিই ওকে ওয়ান্স আপন এ টাইমস এ ওরিওর ফর্ট ব্রেপলি ইন দ্য ব্যাটেলফিল্ড তো একবার এক যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্য মানে সাহসিকতার সাথে আর কি যুদ্ধ করেছিল তো বাট সাডেনলি দ্য এনিমি সলিডার্স অ্যাটাকটেড হিম অ্যান্ড স্লিউ হিম হোয়েন হি ওয়াজ হেল্পিং হিজ কো ওরিয়র কিন্তু হঠাৎ শত্রু সিন্নরা তাকে আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে যখন সে তার সহযোদ্ধাকে সাহায্য করেছিল আর কি তো হিজ ডেড বডি ওয়াজ ব্রট হোম ফ্রম দ্য ব্যাটেল ফিল্ড তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার মৃতদেহ বাড়িতে আনা হয় দ্য সাইট অফ ইট ওভার ওয়েলমেট হিজ ইয়ংস ওয়াইফ উইথ গ্রিট তো এটা থেকে তার যে ইয়ং স্ত্রী আর কি যুবতী স্ত্রী সুখে আচ্ছান্ন হয়ে গেল শি স্যাট আনমোভেট লাইক এ স্টোন সে পাথরের মতো অচল হয়ে বসে রইল তো শি নাইদার ওয়েফট নর সুনেট সে কান্নাকাটিও করেনি বা অস্বস্তিত পড়েনি অল হার মেডেন্স ওয়ার্স অ্যালার্মড টু সি হার কন্ডিশন তার অবস্থা দেখে তার সব মেয়েরা শঙ্কিত হয়ে পড়ল দে থট দ্যাটস দ্য লেডি উড ডাই আনলেস সি উইফট তো তারা ভেবেছিল যে এই ভদ্র মহিলাটি না কাঁদলেও যেন মারা যাবে দে ট্রাইট দেয়ার বেস্ট টু মেক্স হার উইফ বাট ইন ভেল তারা তাকে কাঁদানোর জন্য মানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল তো অ্যাট লাস্ট এ ভেরি ওল্ড নার্স থট এ থট অফ এ প্ল্যান কিন্তু বৃথা শেষ পর্যন্ত একজন বয়স্ক নার্স একটি পরিকল্পনার কথা ভাবলেন শি ব্রট দ্য চাইল্ড অফ দ্য ওরিয়ার্ড অ্যান্ড পুট ইট অন ইট ইজ মাদার্স ল্যাফ অ্যান্ড স্টারলেট টু পেরিস্ট দ্য ডেড সলিডার্স পাস্ট হিস্টোরি তো সে যোদ্ধার সন্তানকে এমন মানে সে যোদ্ধার সন্তানকে এনে মায়ের কোলে বসিয়ে মৃত সৈনিকের অতীত ইতিহাসের প্রশংসা করতে লাগলেন ওই নার্সটি তো নাও দ্য লেডি বার্স্ট ইন টু টিয়ার্স তো একবার এই কথাটি শুনে ভদ্রমহিলার কান্নায় যেন ভেঙে পড়লেন তো টকিং টু বেবি টু হার ব্রেস্ট শি সেট সুইট মাই চাইল্ড আই লাইফ ফর থ্রি তো শিশুকে তার বুকের কাছে নিয়ে মানে কাছে নিয়ে গেল এবং তিনি বললেন যে মিষ্টি আমার এই সন্তান আমি তোমার জন্যই বেঁচে আসি ওকে তো আনসিনটি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম তো তাহলে এরপরে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারগুলি একটু আলোচনা করি তো এখানে দেখো এ দাগে ঠিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ কোশ্চেন্স তো দ্য স্টোরি ইজ অ্যাবাউট তো গল্পটি হলো দ্য ফিলিংস অফ এ মাদার তো রাইট দ্য অ্যান্সার সি তো নাম্বার টু দেখো অল দ্য মেডেন্স থটস দ্যাটস দ্য লেডি মাস্ট সমস্ত কুমারী ভেবেছিল যে ভদ্র মহিলাটি অবশ্যই কি করবে কান্না করবে তো রাইট দ্য অ্যান্সার হবে বি তো এরপরে দেখো বি দেখে রাইট টু ফর টু অ্যান্ড এ ফর ফলস তো এখানে আমরা শুধু টু এ বসাবো তো অন অ্যান ওল্ড নার্স ট্রাই টু মেক্স দ্য ওম্যান্স ক্যারি অ্যান্ড সাকসেসেড তো একজন বৃদ্ধ নার্স মহিলাটিকে কাঁদানোর চেষ্টা করেছিল তো এটা অবশ্যই সঠিক হবে টি বসাবো The warrior wife burst out in language and laughter to see the maidens. So, when the mother of 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 তারপরে দেখো নাম্বার টু এ কালেকশনস অফ পয়েমস তো এখানে সাবসিডস দ্য ফ্রেস উইথ ওয়ান ওয়ার্ডস তো এখানে হবে অ্যান্থোলজি ওকে তো এরপরে দেখো তিনের দেখেন হি কুড হেল্পস মি ইফ হি ভেনিস্ট 
না উইস্ট হবে উইস্ট ইউজ দ্য সুইটেবল মডাল ভাব এখানে কুট বসালাম হি কুট তো নাম্বার ফোর দেখো দ্য বয় সেট টু হিজ ফ্রেন্ডস আই ডিড মাই হোমওয়ার্ক ইয়েস্টার্ডে তো এখানে ন্যারেশন করব দ্য বয় টোল্ড হিজ ফ্রেন্ডস তো এখানে সেট টু টিকে টোল বসলো তারপরে এখানে ইনভার্ট কমার দ্যাট বসালো তারপরে এখানে পার্সন অনুযায়ী হি বসালাম তাহলে এখানে পাস্ট টেন্স পাস্ট দেখো তাহলে এখানে কি বসাবো হ্যাড বসাবো এখানে তো হি হ্যাড ডান হিজ হোমওয়ার্ক দ্য প্রিভিয়াস ডে তো এখানে ইয়েস ডে থাকলে কি হবে প্রিভিয়াস ডে ওকে তো এখানে নাম্বার ফাইভ দেখো শ্রেয়া শ্রেয়া ড্রিম ইজ তো বিউটিফুল আছে তো মোর বিউটিফুল দেন দ্যাট অফ নিধি তো এখানে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম আমরা বসালাম বিউটিফুল মোর বিউটিফুল তো এরপরে দেখো পাঁচের দাগের ফাইন ফাইন আউট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আনসিন প্যাসেজ তো আনসিন থেকে আমরা এই সমর্থক ওয়ার্ডগুলি খুঁজে খুঁজে লিখব যেমন ফেন্টেড ফেন্টেড মানে অজ্ঞান হওয়া মানে সোনেট মানে হতাশাগ্রস্ত তো কর্পস কর্পস মৃতদেহ তাহলে এখানে ডেড বডি হবে ডেড বডি হবে এখানে দেখো রাইটিং স্কিল একটা দেওয়া আছে তো ইউ আর দ্য স্টাডিং ইন এ বোর্ডিং স্কুল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি মেড এ নিউ ফ্রেন্ডস দে আর রাইট এ লেটার টু ইউর ফাদার রিগার্ডিং দ্যাট তো এখানে ধরো তুমি একটি বোর্ডিং স্কুলে অধ্যয়ন করছো মানে পড়াশোনা করছো তো তুমি সেখানে সম্প্রতি একটি নতুন বন্ধু তৈরি করেছো তো এই বিষয়ে তোমার বাবাকে একটা সিটি লিখতে বলা আছে ওকে তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে তো তাহলে আজকে এই বন্ধু তাক সবাই ভালো থাকবে হ্যাপি নেক্সট ডে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ